সেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন কাতার থেকে ফিরে এসে সেই সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন নির্বাচিত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেই জন্য তাকে জেল খাটতে হয়েছিল এবং তিনি একজন সাহসী এবং পরিচ্ছন্ন মানুষ এবং তাকে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছি তিনি দায়িত্ব পালন করার অপেক্ষায় আছেন এই কথা বলে দিয়েছেন चैलेंज कर रिट कर जनब आजीज खान सहेब से रिट शुरानी सुनते अपारगता प्रकाश कर प्रधान विचारपति न्यस्त कर বিশেষ ভাবে জরুরি ভিত্তিতে এবং আইনের ফাঁক ফোক নিয়ে কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে সে বিষয়ে কথা বলবো বরাবরের মতোই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা জনাব মুকলিস রহমান চৌধুরী তিনি মন্ত্রী পর্যায়ে মন্ত্রী পদ মর্যাদায় রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন পাশাপাশি থাকছেন জানিকপ চেয়ারম্যান আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আমরা দুজনকে এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা দুজনেই আজকে এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত राष्ट्रपति नियोग रिट सुनते विव्रत हाईकोर्ट जन जाबारा देखते डिटेल्स लेखा रोबार बारो मार्च प्रधान विचारपति बराबर विचारपति आहमेद सोहेल प्राय पांच बचर दुदक आईनजीवी हिसाब से दायित्व पालन कर राष्ट्रपति इलेक्ट अर्थात प्रेसिडेंट पदे निर्वाचित गेजेट हो তিনি এখন শপথ নেননি তিনি হচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সাহেব দুদিন আগে অর্থাৎ গতকালকে তিনি বলেছেন যে তার বিয়াল্লিশ দিন আছে তার বিরিয়ানি নেওয়ার কাউন্টডাউন খরগণনা চলছে এমনি অবস্থায় এই রোববার বারোই মার্চ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রায় এক মাস পরে হাইকোর্ট বেঞ্চে বিচারপতি ফারা মাহবুব হচ্ছেন প্রিজাইডিং বিচারপতি এবং এটাতে আহমেদ সোহেল বিচারপতি হচ্ছেন এটার জুনিয়র বিচারপতি তাদের সমন্বয়ে যে হাইকোর্ট বেঞ্চ এই বেঞ্চে এম এ আজিজ খান সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী তিনি যে রিট দায়ের করেছেন সেই রিটের উপর শুনানির জন্য পেশ করা হয়েছিল কিন্তু জুনিয়র বিচারপতি জনাব আহমেদ সাদেক তিনি এটা শুনতে বিব্রত বোধ করেছেন कारण तीन प्राय पाँच बस दुदक आईनजीवी हिसाब से दायित्व पालन कर कमिशनार छे जनब मोहम्मद शाहबुद्दीन जैक तो विचारपति सिनियर विचारपति रिटी के प्रधान विचारपति जनब हासान फाय सिद्दिकी बराबर प्रेरण कर प्रधान विचारपति एन नतून आकटी हाईकोर्ट बेच कन्स्टिट्यूट कर अथवा विद्यमान को बेचे उन्हीं शुरानी जो पाठबें ये नियम এবং এটার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে রাষ্ট্রপতি পদে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে নির্বাচনের পর এই আমরা বেশ কিছু বক্তব্য দিয়েছি অনেকগুলো টক শো করেছি অনেক ইন্টারভিউ হয়েছে এরপরে পত্র পত্রিকা মিডিয়াতে আলোচনা হয়েছে প্রথম থেকে আমার সাথে জানিবাবুর চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর নাজুল হাসান কলিমুল্লাহ আছেন এবং এরপর আমাদের সাথে আরেকজন জয়েন করেছিলেন পরের দিন জনাব ডক্টর সিনহা আহমেদ সাহিদ 
এবং আমরা এর উপর আলোচনা করে যাচ্ছি প্রেসিডেন্ট যে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন দুদকের কমিশনার থাকার কারণে দুদকের আইনের নয় নম্বর ধারা অনুযায়ী যে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ অনুগ্রহ করতে পারেন না এবং নির্বাচনের যে যোগ্যতা অযোগ্যতার ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে অফিসের প্রফিট তো অফিসের প্রফিটের ক্ষেত্রে এটা একজেপশন দেওয়া হয়েছে একজেপশন দেওয়া হয়েছে মানে তিনি অফিসের প্রফিট হোল্ড করছেন এটা হচ্ছে আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স থ্রি এবং ফোর্টি এইট অফ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন ফিফটি আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন সিক্সটি সিক্স সিক্সটি সিক্স টু সিক্সটি সিক্স থ্রি আর্টিকেলস অফ দ্য কনস্টিটিউশন এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অফিসের প্রফিট বিষয়ে আলোকপাত করেছে প্রেসিডেন্ট তার বেনিফিট অ্যালাউন্স রেমুনারেশন প্রিভিলেজেস এগুলো পেয়ে থাকেন প্রেসিডেন্টের পর চলে যাওয়ার পরেও পেনশন পান প্রেসিডেন্ট মৃত্যুর পরেও পরিবার পেনশন পান প্রেসিডেন্টের পরটা লাভজনক এবং হায়েস্ট লাভজনক পদ সংবিধানে হঠাৎ করে একটা ধারা জুড়ে দিলেই তো এই লাভজনক পদটা অলাভজনক হয়ে যায় না যতক্ষণ না কোনো সার্কামস্টেন্সেস চেঞ্জ হয় যেমন রেমুনারেশন প্রিভিলেজেস বেনিফিট অ্যালাউন্সেস এগুলো রাষ্ট্রপতি আগে নিতেন এখন নেন না এরকম তো না আর বিষয়টা হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুদকের আইনেও এটা কী বলে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন না বার বার করে দেওয়া আছে তারপরে সাংবিধানিক অভিযোগ পর্ষদ দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে যে বারোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ নির্বাচনের নমিনেশন সাবমিশনের লাস্ট ডেতে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের নমিনেশন অ্যাকসেপ্ট করা হলো তেরো তেরোই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আহমেদের নমিনেশন বাছাই করতে গিয়ে তার এটা নমিনেশন পেপারটাকে বৈধ করে দেওয়া হলো এবং এরপর পরের দিন চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ নমিনেশন উদ্যোয়ারের লাস্ট ডে সেই ক্ষেত্রে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাংবিধানিক এবং ব্যক্তিগত মৌলিক মানবাধিকার সব কিছু আছে যে তিনি এটা উদ্যোগ করতে পারতেন সেই সুযোগ আর দেওয়া হলো না তাকে তার উপর অনেক জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হলো তিনি আর উদ্যোগ করতে পারবেন না তিনি হা না কিছুই করতে পারবেন না এবং ফলে তার নমিনেশনটাকে বাসাই দিনেই একমাত্র প্রার্থী হিসেবে ধরে নিয়ে তাকে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ঘোষণা করে দেওয়া হলো যেটা বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা জেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদ সিটি কর্পোরেশন সংসদ সদস্য সকল পদে যখন বিনা প্রতিনিধিকেও নির্বাচিত হন দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন সহ এমনকি এমনকি উনিশ দুই হাজার সাত সালের আমাদের আমলে বাইশে জানুয়ারি নির্বাচন সহ যখন উড্ডয়নের লাস্ট ডে পার হয়ে যায় তখন এটাকে নির্বাচিত অথবা ইলেক্ট ইলেক্ট প্রেসিডেন্ট অথবা যে পদ হোক সেই পদ ইলেক্ট ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সত্তর সালে নির্বাচনে সেদিন নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তিনি প্রাইম মিনিস্টার ইলেক্ট ছিলেন ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সামরিক শাসক তিনি ঘোষণা করেছিলেন তেসরা মার্চ উনিশশো সালে শেখ মুজিবুর রহমান ইজ আওয়ার ফিউচার প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য নেক্সট প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান সরি নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার অফ পাকিস্তান তো নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার অফ পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তান প্রাইম মিনিস্টার ইলেক্ট ছিলেন বিচারপতি কে এম হাসান দুই সালের উনত্রিশে অক্টোবর কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অপেক্ষমান ছিলেন ওয়েটিং ছিলেন ও সাংবিধানিকভাবে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি শুধু শপথ নেবেন এই পর্যায়ে তিনি উপনীত হয়েছিলেন এটাকেও বলা হয় চিফ অ্যাডভাইজার ইলেক্ট এবং দুই হাজার সাত সালের বাইশে জানুয়ারি চল্লিশ জন কম বেশি এমপি পদে বিএনপি স্বতন্ত্র এবং আরও অনেকে নির্বাচিত হয়ে গেছিলেন দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি একশো তিপ্পান্ন জনের মতো এবং দুই হাজার সাত সালের বাইশে জানুয়ারি যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন গেজেটও হয়ে গিয়েছিল সবরটা বাকি ছিল তারাও এমপি ইলেক্ট ছিলেন এর মধ্যে তারেক রহমান বগুড়া সহ এবং বগুড়া সাত দুইটা আসন থেকে এমপি ইলেক্ট ছিলেন কিন্তু শপথ না হওয়ার কারণে মিলিটারি ব্যাক গভর্নমেন্ট দুই হাজার সাত সালের বাইশে জানুয়ারি ওয়ান যা নির্বাচন বাতিল করে দেয় ওয়ান ইলেভেনে এগারো দিন আগে ক্ষমতা দখল করে ফলে তারা ইলেকটেড হয়ে গেলেন এই একইভাবে জানা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আর চল্লিশ দিন আছে তিনি প্রেসিডেন্ট শপথ নেবেন শপথের সকল কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে চব্বিশে এপ্রিল সকাল সাড়ে এগারোটা বঙ্গভবন দরবার হলে জানা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ প্রদান করা হবে এবং তেইশে এপ্রিল দুই হাজার তেইশ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বঙ্গভবন থেকে বিদায় নিয়ে তিনি নিকুঞ্জে তার বাসা বাসভবনে ঢাকায় নিকুঞ্জে বাসভবনে চলে যাবেন এই হচ্ছে সরকারের অবস্থান এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন কাতার থেকে ফিরে এসে সেই সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন নির্বাচিত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি 
রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেই জন্য তাকে জেল খাটতে হয়েছিল এবং তিনি একজন সাহসী এবং পরিচ্ছন্ন মানুষ এবং তাকে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছি তিনি দায়িত্ব পালন করার অপেক্ষায় আছেন এই কথা বলে দিয়েছেন ফলে এখানে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে সেগুলো একটা দিক নির্দেশনা পেয়ে গেল যে সরকার তার ব্যাপারে অ্যাডামেন্ট এবং খবর পাওয়া যাচ্ছে যে আইনমন্ত্রী এবং অ্যাটর্নি জেনারেলও যাতে হিট কোয়াশ হয়ে যায় ডেটগুলো খারিজ হয়ে যায় সেই জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তো আমি এই পর্যায়ে এখানে থামতে চাই কারণ প্রফেসর করিমুল্লাহ এই ব্যাপারে আরও বলবেন এবং আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা এই বিষয়ে এর উপর আলাপ করব ধন্যবাদ নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ স্যার আপনাকে যে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে আপনি তো স্যার দেশের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে বিচারপতি যখন অপারগতা স্বীকার করে যে আমি এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারবো না কারণ আমি ওই দুর্নীতি দমন কমিশনেরই একজন লয়ার ছিলাম বা তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত কাজ করেছেন এবং সেখান থেকেই মূলত দুর্নীতি দমন কমিশনেরই একজন কমিশনার ছিলেন জনাব শাহাবুদ্দিন চুপু সাহেব তো আপনি কি মনে করছেন তাদের ভিতরে একটা লিংক রয়েছে নাকি আইনগতভাবে তিনি আসলে এটা শুনানি করতে অপারগতা প্রকাশ করছেন দেখুন আমাদের বিচারালয়ের উচ্চ আদালতে যে ট্র্যাডিশন আছে কোনো রকমের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট কিংবা সংযোগ কিংবা পূর্ব পরিচিতির মতো কোনো বিষয় যদি থাকে তাহলে একজন সংশ্লিষ্ট বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি তিনি বিব্রত বোধ করতে পারেন আর যখন একজন মাননীয় বিচারপতি বিব্রত বোধ করেন তখন তার পক্ষে আর শুনানিতে অংশগ্রহণ করা বা শুনানিতে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না এবং এটাই আমাদের বিচার ব্যবস্থার ট্রেডিশন এবং সেই ট্রেডিশনটা দ্বারস্থ হয়ে মাননীয় বিচারপতি আহমদ মহোদয় তিনি তার অবস্থান ব্যক্ত করেছেন পরিষ্কার করেছেন এবং সে কারণে তার চেয়ে জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মহোদয় ফারা মাহবুব মাননীয় ফারা মাহবুব তিনি এটি তাদের আওতার বাইরে অর্থাৎ উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ফরওয়ার্ড করেছেন অর্থাৎ মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের সমিতি পেশ করেছেন তার মানে এই রিটটি ফারা মাহবুব বিচারপতি মানে বিচারপতি ফারা মাহবুবের কোর্টে সম্ভাবনা যেটা ছিল যে তিনি সামাজিক রিজেক্ট করে দিতে পারতেন সেটি না করে তিনি কিন্তু এটা উচ্চ আদালত মানে তার চেয়ে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের সহিতে পেশ করায় এটি কিন্তু অন থাকলো মানে খারিজ হয়ে গেল না বা নিঃশেষ হয়ে গেল না ম্যারিট কি সেটি বিবেচনায় নিয়ে আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় নিজে হয়তো এটা ফায়সালা দেবেন অথবা আর একটি বেঞ্চ গঠন করবেন অথবা ইতিমধ্যে বিদ্যমান কোন একটি বেঞ্চে রেফার করবেন করলে তারা তখন বিষয়টা নিজেদের একটি আবার বিবেচনায় নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত প্রদান করবে অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটি স্টিল অন এবং সামাজিক রিজেক্টেড হয়ে গেছে এটা বলার সুযোগ থাকলো না এবং এই বিতর্ক তাত্ত্বিক বিবেচনায় হলেও বিদ্যমান বা বহাল থাকলো আর এর ইমপ্লিকেশন ন্যাচারালি যেটি আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীর মর্যাদায় নিয়োজিত সাবেক উপদেষ্টা সম্মানীয় মোখলিসুর রহমান চৌধুরী মহোদয় যে ব্যাখ্যাটি প্রদান করলেন সেটি আমি মনে করি সঠিক এবং সেই কারণে আমাদের আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় তার যে ওয়ার্ডিক বা সিদ্ধান্ত সেটি যতক্ষণ প্রদান না করছেন সহযোগিতা করতে চাইলে আপনি দেশিমেলা ডট কম ভিজিট করতে পারেন এবং সেখান থেকে যে কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার দৈনন্দিন জিনিসপত্র যদি অ্যামাজন থেকে কিনে থাকেন তাহলে সেখানের একটা সামান্য অংশ পিবিসি পেতে পারে এবং এটাই হতে পারে পিবিসির জন্য সহযোগিতার হাত দেশিমেলা ডট কম আপাতত অ্যামাজনের থেকে একটি অ্যাফিলিয়েট সার্ভিস নিয়ে থাকে অর্থাৎ আপনি যদি দেশিমেলা ডট কমের যে কোনো একটি লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যামাজন থেকে মালামাল ক্রয় করে থাকেন তাহলে সামান্য একটা অংশ আমাদের পিবিসি পেয়ে থাকবে এবং এটাই হবে পিবিসির জন্য বিরাট সহযোগিতা 
আশা করি আপনারা দেশিমেলা.com থেকে ক্লিক করে তারপরে Amazon থেকে মালামাল কিনবেন এতে করে পিবিসি কে সহযোগিতা করা হবে ধন্যবাদ সবাইকে কাতার থেকে ফিরে আমারনের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তিনি আসলে রাষ্ট্রপতি বা অন্যান্য বিষয় যতটা ফোকাস করেছেন তার চেয়ে বেশি তিনি অ্যালামেন্ট ছিলেন যে বাংলাদেশের যে চলমান রাজনীতিতে সংলাপ হবে কি হবে না তিনি সেটা একদম কনফিডেন্টলি নাকচ করে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন তাকে কেউ চাপ প্রয়োগ করে কোনো কাজ করাতে পারবেন না তাহলে কি যেহেতু তিনি বলেছেন যে এই শাহাবুদ্দিন চুক্তি সাহেবকে রাষ্ট্রপতি মেনে নিয়েছেন তাহলে কি আমরা ধরেই নেব যে আইন আদালতে যাই হোক না কেন রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ টুটু সাহেবই আসলে আমাদের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি এটা কি আমাদেরকে ধরে নিতে হবে দেখুন এই ধরনের অবস্থান নতুন নয় বাংলাদেশে আমাদের সদ্য মুকেশ রহমান চৌধুরী মহোদয় দেয় মি আউট সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা ছিলেন হোসেন জিল্লুর রহমান তিনি এরকম একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন আর ব্যক্তিহীন ভাষায় উনি বলেছিলেন আদালতের রায় যাই হোক না কেন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়জন অধ্যাপককে আটক রাখা হয়েছে কারা অন্তরালে তাদের সবাইকে আমরা ছেড়ে দেবো অর্থাৎ এই যে বক্তব্যটি এটা কিন্তু এরা প্রেসিডেন্স হয়ে আছে মানে আদালতের রায় যাই হোক না কেন আমার পরিষ্কার মনে আছে তৎকালীন প্রেসে কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয়েছিল আমরা দেখেছি যদি যেহেতু আছে এই জন্য তিনি যে পর্যায়ের মানুষই হন না কেন সরকার প্রধান কিংবা আপনার রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা অন্য কোন পদে নিয়োজিত আছেন এই রকমের সম্মানীয় ব্যক্তি তারা কিন্তু ওই প্রেসিডেন্সের কারণে আর আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন না অর্থাৎ আপনার যেটাকে আমরা সাব জুডিস বলছি আহ ম্যাটার সে সেই রকমের অভিযোগ আনায়নের আনায়ন যদি কেউ করেন তখন ওই দৃষ্টান্ত হাজির করো যেভাবে চলুক না কেন তিনি যেহেতু বলেছেন রাষ্ট্রপতি আমাদের সাহাবুদ্দিন চুপ্পু সাহেবই হবেন সেক্ষেত্রে আমরা এই সংবিধানের ধারা মোকাবেক দেখিয়ে কোনো লাভ আছে বলে আদৌ কি মনে করেন মিস্টার মোকলে চৌধুরী ধন্যবাদ আমিও মনে করি যে আইন আদালত সংবিধান বিধি বিধান আইন কানুন দেখে লাভ হবে না সেটা হচ্ছে সরকার অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং এই জন্য শুধু সরকারকে আমি একরকমভাবে দায়ী করব না দায়ী করব এখানে আসলে কোনো বিরোধিতা নাই আমরা দুজন এখানে আসে বক্তব্য দিচ্ছি বা আমাদের সাথে আরেকজন জয়েন করেছিলেন এবং এছাড়া এই বিষয়ে আর কেউ কোনো কথা বলছেন না তারা বলে দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কে হলো এটাকে আমার পাত্তা দিচ্ছি না পাত্তা দিতে হবে তারা ক্ষমতা থাকবে তারা শাসন করবে তারা আপনি কিছু করতে পারবেন না বলবেন যে আমরা তো ভালোই আছি তাইলে এইভাবেই চলবে দেশ এবং যারা ক্ষমতা তারা ক্ষমতাই থাকবে দুই হাজার চোদ্দ তো তারা ক্ষমতায় এসছে আঠারো তো ক্ষমতায় এসছে আবারও আসবে এবং আপনারা এইভাবে বলতে থাকবেন এটা হচ্ছে যে সংসদে যে ছয়জন এমপি ছিল একজন সংরক্ষিত এমপি ছিল তাদেরকে আপনারা প্রত্যাহার করে নিলেন কখন নিলেন যে সাধারণত কখন প্রত্যাহার করা হয় যে যখন আর পার্ক ইলেকশন করা যাবে না সরকারের পতন হবে সেই সময় সরকারের পতন হলো না আর পার্লামেন্টের উপর নির্বাচন হয়ে গেল প্রতিহত করতে পারলেন না তাহলে এটা এগুলো কী সিগন্যাল দেয় তো বিষয়টা হচ্ছে শেখ হাসিনা যে কথাটা বলেছেন আমি প্রফেসর করিমুল্লার সাথে একমত যে তিনি বলেছেন যে তিনি চাপের কাছে অনুমতি স্বীকার করবেন না কেন করবেন যদি যদি আপনি সেরকম চাপ না দিতে পারেন যেমন যেমন এই শেখ হাসিনা এই দুই হাজার চোদ্দো সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সহ দশটা মন্ত্রণালয় ছটা মন্ত্রণালয় একসাথে বিরোধী দলকে অফার করেছিলেন কিন্তু করেছিলেন সংলাপও করেছিলেন 
কিন্তু কথা হচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে বেরিজেল কোনো চাপ দিতে পারছে না তাহলে কেন তিনি চাপ চাপ ছাড়া জেনে থাকে তিনি চাপ মনে করছেন না অন্য স্বীকার করবেন আরেকটা হচ্ছে তিনি ডক্টর ইউনুসের ব্যাপারে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে এই যে যেই যাই বলুক না কেন সেটা হচ্ছে তিনি বলেছেন আইন আদালত এরা এভাবে আমরা কোনো হস্তক্ষেপ করি না বিচার বিভাগ স্বাধীন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন যে ডক্টর ইউনিসের বিরুদ্ধে মামলা চলছে এবং এগুলো সব আইনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে বিচার হয় তখন তারা পক্ষপাতিত করে আর এটা জন গ্লোবাল লিডার যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন তারা বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপেন কেন দেশের বিষয়ে এটাও তিনি বলেছেন তো ফলে যারা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে ইলেকশনের কথা তিনি বলে দিয়েছেন নির্বাচন সুস্থ আবার নিরপেক্ষ হবে এবং নির্বাচনে কোনো বিদেশি চাপ সহ্য করা হবে না এবং বিষয়টা হচ্ছে যে এখন তিনি যে কথাগুলো বলেছেন এই কথাগুলো হচ্ছে তার কথা এবং এই কথাগুলো পরিবর্তন করা যেহেতু যারা দায়িত্ব হচ্ছে বিরোধী দলের বাংলাদেশে কার্যত কোনো বিরোধী দল নেই সংসদেও কোনো কার্যত বিরোধী দল নেই সংসদের বাইরেও বিরোধী দল নেই এবং বিরোধী দল যদি এটাকে প্রমাণ করতে পারে অ্যান্ড জাস্টিফাই দ্য মেন কথা হচ্ছে যে যদি সব ভালো যায় স্যার ভালো তার যদি এখন দেখা যায় যে বিরোধী দল আন্দোলন করতে পারে তাহলে সরকার মধ্যে শেয়ার করবে সরকার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যে প্রক্রিয়া যে করবে যে কোনো সরকার এটা করেছে বাংলাদেশে সব সরকারই এই কথা বলতো কিন্তু পরে সব সরকারই এই সমস্ত দাবিটা মেনে নিয়েছে ইতিহাস রাখছি এবং দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে যে মাইক ইজ রাইট আবার যদি কখনো অপোজিশন মাইক দেখাতে পারে সেই মাইক রাইট হয়ে যায় যেমন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়েছিল এবং সেই নির্বাচনের পরে দেড় মাসের মাথায় তিরিশে মার্চ এই সরকার পতন ঘটিয়েছে বিরোধী দল একইভাবে দুই হাজার সাত সালে বাইশ হাজার নির্বাচন করেছে দেয়নি লগি বৈঠা করেছে কিন্তু বিপরীত দিকে দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচন দুই হাজার সাত সালের নির্বাচন থেকে আরও ওয়ার্স নির্বাচন ছিল সেই নির্বাচন একতরফা নির্বাচন ছিল সেই নির্বাচন দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন ছিল কেয়ার থেকে সরকার অধীনে না কিন্তু এই সেই নির্বাচন দূর করে তার করেছিল তিন মাসের কথা বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী তৎকালীন মোহিত সাহেব সহ শুরু করে সবাই বলেছিলেন কিন্তু তারা পাঁচ বছর গ্রহণ করেছেন তারা আন্দোলন সেভাবে হয়নি যে আন্দোলনটা যদি হতো তিন মাসের কথা বলেছে তিন মাস পরেই যে আন্দোলনটা শুরু করে দেওয়া যেত এবং যে কথাটা তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জাতিসংঘের মহারাষ্ট্রের বিশেষ দূত অস্কার ফার্নান্দেজ তারাঙ্কর মাধ্যমে এটা পাবলিকলি প্রচার করে দেওয়া দরকার ছিল তুবা আলমেদ কী বলেছিলেন সেদিন তুবা আলমেদ বলেছিলেন যে উনিশশো অষ্টাশি সালের তেসরা মার্চ একটা নির্বাচন হয়েছিল যেটার জন্য জাতীয় বাড়ি বা এসআ হিসাবের কলঙ্কে কালিমা লিপ্ত আছে পনেরো ফেব্রুয়ারি দুই উনিশশো ছিয়ানব্বই একটা নির্বাচন হয়েছিল এক দুই নির্বাচন এটাও একটা কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত আছে বিএনপি এবার আমরা আওয়ামী একটা কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত হয়ে যাই সেটা চোদ্দো সালের পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচন পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে হয়ে যাক এরপর তিন মাসের মধ্যে আমরা নির্বাচন ঘোষণা করেছিলেন এই কথাটা পাবলিকলি প্রচার করা উচিত ছিল কিন্তু সেই ঘোষণার পর অনেকে মনে করেছিলেন বিদেশিরা এসে এটা বাস্তবায়ন করে দেবে বিদেশিরা কোনো কিছু বাস্তবায়ন করবে না এটা মনে রাখতে হবে কেউ কোনো কিছু বাস্তবায়ন করবে না আন্দোলন হচ্ছে একমাত্র পথ সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রোগী বিষয় করে দুই হাজার সাত সালের এগারো জানুয়ারি সরকারের পতন ঘটিয়েছে আওয়ামী গভর্নমেন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছে সেটা তাদের আন্দোলনের ফসল ঘোষণাও করেছে পেছনে কিছু বলা হয় নাই লুকানো কিছু বলা হয় নাই লোকচুরি কিছু নাই পরিষ্কার কথা একইভাবে যখন সরকারের পতন হয় ছিয়ানব্বই সালে জনতার মঞ্চ করা হয়েছে এবং এগুলো ঘোষণা দিয়ে করা হয়েছে বিপরীত দিকে দুই হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচন খোলা মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এটাকে ওয়াক ওভার করে দেওয়া হয়েছে আন্দোলন সেভাবে করে নাই তারা বিরোধী দল যারা ছিল দুই হাজার আঠারো সালে কি উল্টো ছটা পাশন আর একটা মহিলা আসনের জন্য তারাকে পার্লামেন্ট নির্বাচন অংশ নিয়ে বৈধতা দিয়ে চার বছর থাকলো চার বছর করে তারা সেখান থেকে উদ্ধ হয়ে আসলো এবং আবার উপনির্বাচন করতে দিল প্রতিহত করতে পারলো না এবং বৈধতা দিয়ে ওয়াকাবার দিয়ে এখন আওয়ামী লীগ বা সরকার ঠিকই আছে এই সরকার কেন বলবে আমরা নন্দ দিশার করবো চাপ যেখানে এটা চাপ তো চাপ না এবং এটাকে এই জন্যই চাপ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না আর বিদেশি যারা সমর্থন দিচ্ছে অ্যানাফ স্যাংশন দিয়েছে এবের উপর অ্যানাফ এখন এটাকে যদি কার্যকর করা না যায় কিন্তু দুইটা শক্তি এখানে আছে একটা আওয়ামী লীগ আর একটা বিএনপি অন্যান্য দল দুই দিকেই চোদ্দো দল হোক মহাজুদ হোক আর এদিকে বিরোধ দল হোক আর জোর সারা হোক যুগবৎ হোক দুই দিকে অন্যান্য দলগুলো আছে কিন্তু দুইটা দলের দুইটা প্ল্যাটফর্মের দুইটা পক্ষের দুইটা ফোর্সের 
নেতৃত্ব দিচ্ছে যথাক্রমে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দল হিসাবে তো দুই দলের মধ্যে তারা যে মেইন বা প্রধান যে দুইটি দল তারা যদি সঠিক কাল সঠিক সময় না করতে পারে সঠিকভাবে নির্বাচন বা আন্দোলন যেটাই করে করতে না পারে তাহলে যারা ব্যর্থ হবে তারা ব্যর্থ হবে এবং যারা জিতবে তারা জিতবে ক্ষমতা থেকেও মাইট দিয়ে জয় লাভ করা যায় বিরোধী থেকে জয় লাভ করা যায় প্রমাণ আছে বাংলাদেশে এবং এর আগে দেখা গেছে যেটা আমরা দেখেছি উনিশশো উনআশ সালে যে সংসদ নির্বাচন হয়েছিল জিয়ারানো দিনে যেটা হচ্ছে বিচার বিভাগের মাধ্যমে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পরে যে সামরিক সরণ ছিল সেটাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে উনিশশো উনআশি সালে যেমন জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হয় সেই সময় থেকে আবার বৈধ বিচারপতি আব্দুল সত্তার পর্যন্ত বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে সব কিছু সব দল সেখানে অংশ নিয়েছে আওয়ামী লীগ সহ এবং এরপর একসাথে জেনারেল একসাথে ক্ষমতা দখল করার পরে এটাকে আবার সামরিক সরকারকে বিচার বিভাগের মাধ্যমে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং জেনারেল একসাথে জন্য সিআরসি সালে সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে যখন আবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করলেন সেটাকে বৈধ ধরে নেওয়া হয়েছে এবং তারপর সে একানব্বই সাল এর নির্বাচন ছিয়ানব্বই সাল নির্বাচন দুই হাজার এক সালের নির্বাচন সবগুলো বৈধভাবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এগিয়ে গেছে এর ফলে এই যে বৈধ এবং অবৈধ বিষয়গুলো আছে জিও রমানের সময় উনিশশো উনআশি সালে সকল দল নির্বাচনে প্রথম অংশ নিচ্ছিল না আওয়ামী লীগ অংশ নিচ্ছিল না এবং সেইভাবে আলোচনা হয়েছে দাবি দেওয়া মানা হয়েছে এবং সেখানে তার বিরোধীগুলো অংশ নিয়েছে সব দল অংশ নিয়েছে এবং সেই নির্বাচন হয়েছে উনিশশো আটাত্তর সালে বাংলাদেশে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সরাসরি ভোটে প্রত্যক্ষ ভোটে হয় সেখানে তৎকালীন সেনা প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি জি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী ছিলেন আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আতর উসমানি ছিলেন ঐক্যজুটের প্রার্থী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং সেখানে নির্বাচন হয়েছে এবং একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে এর পরবর্তী উনিশশো একাশি সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছে সেখানে বিচারপতি আব্দুল সত্তার বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তৎকালীন তিনি নির্বাচন করেছেন এবং তার বিপরীতে ডক্টর কামাল হোসেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের ক্যান্ডিডেট হিসেবে নির্বাচন করেছেন সেখানেও একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে সেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি দাওয়া হয়েছে সব দল অংশ নিয়েছে কিন্তু সেই নির্বাচন শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশে যখন সামরিক শাসন আসলো এরপর উনিশশো একানব্বই সাল থেকে আবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হলো তখন নির্বাচনে সব দল অংশ নিল একানব্বইটা অংশ নিল ছিয়ানব্বইটি অংশ নিল দুই ছিয়ানব্বই দুটা নির্বাচন হলো ছিয়ানব্বইয়ের পনেরো ফেব্রুয়ারি একটা নির্বাচন হলো সব দল অংশ নিল না এবং ছিয়ানব্বইয়ের বারোই জন একটা নির্বাচন হলো সব দল অংশ নিল এরপরে দুই হাজার এক সালের নির্বাচনে সব দল অংশ নিল এবং দুই হাজার আটের নির্বাচনে দুই হাজার আটের নির্বাচনে আবার সব দল অংশ নিল কিন্তু এরপর থেকে দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে নির্বাচন যতই হোক জানাই ক্ষমতা থাকুক এবং তারা নির্বাচনগুলো প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেল আঠারো নির্বাচন যদিও অংশ নিয়েছে বিএনপি এবং সিট মাত্র কয়েকটি সিট ছটি সাতটি সিট পেয়েছে এবং গণফোরামের নামে আরও দুটি সিট ছাব্বিশ বছরের ইতিহাসে গণফোরাম একটা সিটও পায়নি বিএনপি পুরো ঘর করে দুইটা সিট তারা নিয়েছে একজন ধানের সিট নিয়ে নিয়েছেন একজন তাদের মার্কা দিয়ে নিয়েছেন বিএনপির ভোটে তারা পাস করেছেন পাস করার পরে বেমালুম তারা বেমানি করেছেন সেটা আরেক ইতিহাস কিন্তু সেই নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো ফলে নির্বাচন যদি আওয়ামী লীগ সবসময় যে প্রতিহত করতে পেরেছে তাও না তারা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বলেছে ছিয়াশি সালের সামরিক শাসনের অধীনে জেনারেল একসাথের অধীনে আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে জামাত অংশ নিয়েছে বিএনপি অংশ নেয়নি একসাথে জিয়া ধর্মের অধীনে সব নির্বাচন অংশ নিয়েছে কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এখন তারা নির্বাচন করছে এককভাবে নির্বাচন করছে প্রধান বিরোধী দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করছে সেই নির্বাচনগুলো গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না ঠিক আছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো নিজেই বলছেন বৈধ হই আর অবৈধ হই আমি তো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এটা জানার একসাথে বলেছিলেন বৈধ হই আর অবৈধ হই আমি তো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তো বিষয়টা হচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে এই কথাটা আমি আনলাম এই কারণে যে যারা মনে করেন যে আমার পাত্তা দিই না প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আমরা সংসদের সরকার ঠিক আছে পাত্তা দিই না পাত্তা দিতে হবে আমি এই কথাটা পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম জাতীয় প্রেস ক্লাবে জেনারেল এরশাদ যখন ক্ষমতা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনও করি মিছিল করি আন্দোলন করি সব কিছু করি প্রেস ক্লাবে ফিরে আসি আওয়ামী লীগ বিএনপি একটা বিল আমরা বসি কথা বলি সেখানে বললাম যে যখন ইলেকশন হবে ইলেকশন হবে একসাথে পতন হবে তখন একসাথকে বৈধতা দিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা যতই রাজনৈতিক কথা বলি না কেন সংসদীয় বা গণতন্ত্র চালু করতে হবে এবং এই একসাথে বৈধতা দেওয়া হবে অবৈধ হওয়া থাকবে না বললো কীভাবে আমরা দেখেন অপেক্ষা করেন তারপরে সেটা হলো একসাথে সালের আমাদের যে পার্লামেন্ট সেই পার্লামেন্ট ছিয়াশি সালের পার্লামেন্টকে বৈধতা দ
বিচারপতি সভাপতি এবং এসএসএল পদটা প্রেসিডেন্টের পদটা অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে এইভাবে হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ যদি কালকে পতন হয় বিএনপি যদি ক্ষমতা সে অন্য কেউ আসে আওয়ামী লীগের যে পার্লামেন্ট যেটাতে সব ধরনের অংশগ্রহণ ছিল না সেগুলোকে বৈধতা দিয়ে পরবর্তীতে যেতে হবে একটা ব্রিজ ভেঙে সামনে এগুলো যাবে না ঠাকুর মাঝখানে পিলার দিয়ে বাস দিয়ে হলো এটাকে জোড়া লাগিয়ে সামনে এগোতে হবে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এবং এরপরে যদি দেখা যায় ইলেকশন যদি হয় সুষ্ঠু অবাধ নির্ভক্ত ইলেকশন হয় সেই ইলেকশনে যদি বিএনপি ক্ষমতা আসে আওয়ামী লীগ বিরোধী দল আসে আওয়ামী লীগ যে কটা সিট দিয়ে থাকবে তারা তো এই দেশে থাকবে জাতীয় পার্টি আছে একসাথে পতন হয়েছিল টেলিভিশনের কাভারেজ থেকে শুরু করে মিটিং করার স্বাধীনতা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি তারপরে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে রংপুরের বাইশটা সিট এবং বৃহত্তর রংপুর এবং তারা বাংলাদেশের দেশে তাদের পঁয়ত্রিশটা সিট তারা পেয়েছিল কালকে পতন হলে আওয়ামী লীগে তো অনেক সিট সিট পাবে তিরিশ হোক পঁয়ত্রিশ হোক হোক ষাট হোক সত্তর হোক এবং এই জন্য জামাত হোক আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক কাউকে ফেলে দেওয়া যাবে না স্বাধীন বাংলাদেশে ইতিহাস হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে বলছে এবং নির্মোহভাবে বলছি খান এ সকল খান বাংলাদেশের তিনটি সিটে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন শাহাজির রহমান দুটি সিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে জনপ্রতার ভোট দিয়ে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী দুটো সিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন এগুলো মনে রাখতে হবে এবং পরবর্তীতে গিয়াসুদ্দিন কাদের চৌধুরী সালাউদ্দিন কাদের আরেক ভাই কার কাছে দেওয়া হয়েছিল তিনিও নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়েছিলেন এবং এই যে বিষয়গুলো হচ্ছে যে বাংলাদেশে যখন উনিশশো উনআশি সালে যে জাতীয় সংসদ হলো উনচল্লিশে আসন ছিল আওয়ামী লীগের উনিশে আসন ছিল মুসলিম লীগের এবং মুসলিম লীগের বেশিরভাগ অংশ বিএনপি জয়েন করেছিল ভাষান ইন্ডিয়া জয়েন করেছিল তারপরে মুসলিম লীগ আলাদাভাবে স্বতন্ত্র বজায় রেখেও পার্লামেন্টে ছিল আইডিয়াল ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ মোলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে তারা আলাদাভাবে সংসদে বেশ কিছু আসন নিয়েছিল তো ফলে জনগণের যখন ভোটে নির্বাচিত করে মতি রহমান নিজামিকে জনগণ এমপি নির্বাচিত করেছে ভোটের মধ্যে হয়েছে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এগুলো হয়েছে বাস্তবতা স্বীকার করতে হবে এবং এছাড়া জামাতও বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সাথে ইলেকশন করে একসাথে আঠারো শিল্পী উনিশশো একানব্বই সালে জাসি সাহাবুদ্দিনের অধীনে এবং জাসি আব্দুর রফের নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশন অধীনে নির্বাচিত হয়ে গেছেন তো ফলে কেউ কাকে জোর করে ফেলে যেতে পারবে না গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া এগুলোতে দিতে হবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব নিয়ে আমাদেরকে বলেছিলেন যে রাজনৈতিক মাঠে অনেক কথাই বলা যায় কিন্তু নির্বাচনের মাঠে জনগণের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে জনগণ যাদেরকে ভোট দেবে সেটা যারাই হোক যে দলই হোক তাদেরকে বাদ দেওয়া যাবে না আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমি আর একটু কথা ক্লিয়ার করে বলে দিতে চাই যেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জুলফিক আলি ভুট্টু এবং ইন্দিরা গান্ধী তারা সবাই মিলে চুক্তি করেছিলেন এবং পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার ট্রাই পার্টির চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে ফর গিভেন রিকনসাইল্ড অ্যান্ড রিপ্যাট্রিয়েট এবং এই তিনটা দফাতে বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া একমত হয়ে যে বাংলাদেশে একশো ছিয়ানব্বই জন যুদ্ধ করা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অফিসার সৈনিক মিলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল তিরানব্বই হাজার সৈন্য বাংলাদেশের সৈন্য না শুধু অফিসার কেরানি সব মিলিয়ে সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং উনিশশো সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার রিপ্যাট্রিট অফিসার সহ যারা যারা পাকিস্তানে ছিলেন তাদেরকে ফেরত আনা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল আমরা ভুলে গেছি এক দেশ আর কিছু এবং পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং উনিশশো চুয়াত্তর সালে স্বীকৃতির বিনিময়ে হ্যাঁ আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ বাংলাদেশ ঢাকা এয়ারপোর্টে এসেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে গিয়েছিলেন সেদিন তিনি ওয়াইসি সামিটে যোগ দিয়েছিলেন এবং এরপরে চুয়াত্তর সালেই দুই স্বাধীনতা মাত্র দুই বছরের মধ্যে জুলফা কাহির ভুট্টু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে এসেছিলেন রেয়াদ কাপের রিসেপশন দেওয়া হয়েছিল রাস্তার দুই পাশে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের তার কুড়ি সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল এবং সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন আমরা ভাই ভাই হিসেবে চলব এবং সেইখানে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া নিঃসন্দেহে তারা এটাতে রুষ্ট হয়েছিল এবং বাংলাদেশের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা যারা প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ছিলেন চার নেতাদের মধ্যে তারা কিন্তু এটা নিয়ে বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু আপনি পাকিস্তানে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না ভোট কীভাবে আনা ঠিক হচ্ছে না ইন্দিরা গান্ধী বা ইন্ডিয়া মাইন্ড করবে কিন্তু এটা হচ্ছে এরপর দেখা গেছে জিয়া রহমান এমন কি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ তারাও সাহসিকতার সাথে পাকিস্তান বাংলাদেশ একসাথে মিলে কাজ করেছে ইন্ডিয়ার সাথেও কাজ করেছেন দেশ টিকে থাকবে আমাদেরকে টিকে থাকত
আমরা ঘরে বসে নন্দলালের মতো কথা বললে বাংলাদেশে সরকার বিরুদ্ধে হবে না ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য এবারে আমি কলমুল্লা স্যারকে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই স্যার আপনি তো জানেন যে বাংলাদেশের বা বিশ্বের যে কোনো দেশের রাজনীতিতে যখন একটা সংসদ বা কংগ্রেস বা যে কোনো জিনিসই হোক এটা পুনর্নির্বাচিত হয় তারা ক্ষমতা নেওয়ার আগ পর্যন্ত যদি সরকারি দল ক্ষমতায় আসতে না পারে ওই নির্বাচনে ক্ষমতায় মানে পরবর্তী শপথ নেওয়ার আগ পর্যন্ত ওই সরকারের যে প্রেসিডেন্ট থাকেন তার মেয়াদকাল পর্যন্ত কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্টে থাকেন নতুন সরকার পরিবর্তন হলেও অর্থাৎ এখন যদি আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচনে পরাজিত হয় এবং বিএনপি সরকার আসে সেক্ষেত্রে শপথ নেওয়ার পরেও এই প্রেসিডেন্ট যিনি হচ্ছেন তার মেয়াদকাল পর্যন্ত কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্টে থাকছেন তাকে তো সরানো যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে এই বিএনপি যে মনে করছে বা বিরোধী দল যদি মনে করে যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আমাদের কাছে খুব গুরুত্ব বহন করে না এটা কি আপনি ভুল ডিসিশন কি না আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি দেখুন প্রতিটি রাজনৈতিক দল তারা এক একটা সার্বভৌম এনটিটি এখন গোপাল ভাড়ের গল্প তো নিশ্চয়ই আমরা ভুলে যাইনি যে এই ডালে বসেছিলেন সেই ডাল তিনি কাটছিলেন এবং এটা অনিবার্য যে একটা পর্যায়ে তিনি প্রপার ধরনে তল হবে এটা কমপ্লিট বলা সুযোগ দিই তার কৃত কর্মের জন্যই তিনি প্রপার ধরনে তল হবে এটাই বাস্তবতা বাস্তবতা অস্বীকার করার প্রবণতা আছে আপনার মৃগ শ্রেণীর প্রাণী অসময় লতা পাতায় মুখ আটকে যায় বা ঢাকা পড়ে যায় পশ্চাৎ দেশ বা শরীরটা উন্মুক্ত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট প্রাণী ভাবে যে আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না কারণ তিনি তার পশ্চাৎ দেশ দেখতে পাচ্ছেন না সেই বিবেচনা তো সুতরাং যে প্রাণী কুলে বিদ্যমান এবং হোমোসেপিয়ান বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী মানুষ অনেক সময় যখন এই রকম আচরণ করে তখন তার যে হার্ড ইনস্টিং বা আপনার প্রাণী হিসেবে যে ইনস্টিংটা আছে সহজাত প্রবৃত্তি সেটাই ডমিনেট করে ওভার র্যাশনালিটি এবং যেখানে যুক্তি পরাজিত হয় যুক্তি ব্যাকেটেড হয় সেখানে উইমস প্রিভেন্ট করে এবং সেটা কোনো বিজ্ঞানসম্মত আপনার স্টেট বলার সুযোগ নেই স্যার ধন্যবাদ আপনাকে বুদ্ধিমানের কথা সামান্য হলেও অন্তত আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি তাদেরকে বুঝে নেওয়া উচিত এবং রাজনীতির সাথে যারা সম্পৃক্ত আমিও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু যখন আমি প্রফেশনালি সাংবাদিকতা করি তখন আমি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করি যদিও আমার একটা রাজনৈতিক পরিচয় আছে কেন এটাকেই আমি প্রাধান্য দিয়ে থাকি যে আমার যে প্রফেশন আমি সেই প্রফেশনে আমাকে ফোকাস করতে হবে আমি যখন রাজনৈতিক বক্তব্য দেবো আমাকে রাজনীতির মতে কথা বলতে হবে আজকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা জনাব মকুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবকে তিনি যে পয়েন্টটি তুলেছেন যে বর্তমান বিরোধী দল গুরুত্ব দিক বা না দিক এই রাষ্ট্রপতি কন্টিনিউ করবেন অতএব আমরা যদি চোখ বন্ধ করে থাকি যে এই রাষ্ট্রপতি কে হলো বা না হলো তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না এটা তো আসলে রাজনৈতিক কোনো বক্তব্য বলে আমাদের কাছে মনে হয় না এখন দেশের মানুষ কিভাবে সেটাকে গ্রহণ করবে সেই ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকে যে আসলে কিভাবে দেশের মানুষ কিভাবে গ্রহণ করা উচিত যদি আপনারা দুজনের যে কোনো একজন উত্তর দিতে পারে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে শেখ হাসিনা প্রথমে রোহিঙ্গা শরণার্থী যখন বাংলাদেশে আসা শুরু করলো তখন তাদেরকে ছেড়ে পুশ করে পুশ ব্যাক করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং কঠিন এবং কঠোর অবস্থান নেই ছিলেন তিনি এবং অনেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছিল যে তাদেরকে বাংলাদেশে জায়গা দেওয়া উচিত বিদেশের বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছে তিন বছর ন তাদেরকে আমরা থাকতে দেবো না আমাদের এটা এফোর্ড করতে পারবো না স্টেট ফরওয়ার্ড কিন্তু দুদিনের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত তিনি পরিবর্তন করেছেন এবং পরিবর্তন করে তিনি তাদেরকে বাংলাদেশে ছাই দিয়েছেন এবং অনেকে মনে করেন যে তিনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আশায় সেটা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয় এটা বোঝানোর জন্য এই কথাটা বললাম এবং নিঃসন্দেহে তিনি ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ভালো কাজ করেছেন নিঃসন্দেহে মানবতার কাজ করেছেন এটা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি প্রথমে এটা ছিল না পরে এটা করেছেন এটা বোঝানোর জন্য কথাটা বললাম এক নম্বর আর দুই নম্বর হচ্ছে যে যারা বলেন যে আমরা রাষ্ট্রপতি কে হয়েছেন আমরা এটা পাত্তা দিচ্ছি না এটাকে আমরা আমলে নিচ্ছি না তা দে লিভ ইন ফুল প্যারাডাইজ প্রথম হচ্ছে সত্যি কথা বলতে হবে কার বিরুদ্ধে তার পক্ষে তো এটা বুঝতে হবে না বিষয়টা যদি ভুল করলে এটা ভুল বলতেই হবে যেমন কথা হচ্ছে রাজনীতি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে সাংবিধানিক শাসন সাংবিধানিক শাসনের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে যেমন যারা দাঁড়িয়েছে যে প্রেসিডেন্ট 
নীল রহমান সাথেও কিন্তু বিএনপি গিয়ে মিটিং করেছে এবং এটা অস্বীকার করতে পারবে না প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদের সাথে তারা মিটিং করেছে ফলাফল কি অষ্টলিঙ্গ পেয়েছে না কি যেন পেয়েছে সেটা তো সবাই জানে কিন্তু মিটিং করেছে এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথেও ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তারাকে মিটিং করেছে কিন্তু রেজাল্ট কী পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী কী আশ্বাস দিয়েছিলেন আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা আপনারা আমার উপর ছেড়ে দিতে পারেন তারপরে কী হয়েছে সেই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না কিন্তু মিটিং করেছে এবং যখন সরকার পরিবর্তন হবে সেই সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে যে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন যিনি আজকে নতুন প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন তখন তার কাছে গিয়ে মিটিং করতে হবে দর দেন দরবার করতে হবে আলোচনা করতে হবে সমাধান করতে হবে এবং নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এমন কি যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দু বছর বেশি সময় লাগে নির্বাচিত হতে সংবিধানে এই ক্লজ দেওয়া আছে যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করে যাবে যেমন প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ যখন তার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ বিএনপি সরকার চলে গেল কেয়ার থেকে সরকার আমাদের সরকারও চলে আসলো তারপর মিলিটারি বেড গভর্নমেন্ট ছিল তখনও তিনি দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং এমনকি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পর জিল্লুর রহমানকে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত নির্বাচন করার আগ পর্যন্ত এবং উনি শপথ নেওয়ার আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াজুদ্দিন আহমেদ তার মেয়াদের বাইরে আরও দুই বছরের বেশি সময় অতিরিক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং এইটাই নিয়ম যেমন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন যতদিন পর্যন্ত মানে নতুন প্রেসিডেন্ট অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত না হয়েছে এবং সবাই একমত না হয়েছে যতদিন পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং যদিও তিনি মুখ করছিলেন না কিন্তু তার তার হাতের সিগনেচার ছাড়া দায়িত্ব হস্তান্তর ছাড়া এবং শপথ গ্রহণ করানো ছাড়া এটা অপেক্ষা করতে হয় তো সেই জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে যেটা হচ্ছে আমরা তো সাংবিধানিক এবং আইনি বিষয় দেখিয়েছি আইনি বিষয় দেখানোর পরে জাতি পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু যারা বিরোধী দল তাদেরই বক্তব্য নাই ফলে সরকার যেটা করছে সরকার তো হিংসের মাধ্যমেই করবে এবং মাইককেই প্রতিষ্ঠা করবে এতদিন মাইক প্রতিষ্ঠা করে তারা চোদ্দ ইলেকশন করেছে পুরা ক্ষমতায় থেকেছে তিন মাসের কথা তারাই বলেছিল কিন্তু দেখেছে কোনো ইফেক্টিভ কোনো আন্দোলন নাই আঠারোর পরেও তারা করেছে এবারও করবে হ্যাঁ তবে চোদ্দোর মতো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী একসাথে পনেরো আসন তারা এবার নেবে না আমি এটা ক্লিয়ার বলে দিতে চাই একজন পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবে একজন এক্সপিরিয়েন্সড একজন অ্যাক্টর হিসেবে পলিটিক্যাল অ্যাক্টর হিসেবে এবং আই হ্যাভ এক্সপার্টিস বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাইটি আল্লাহ আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স হোয়াট আই হ্যাভ গেইন ওভার দ্য ইয়ার্স ফ্রম স্টেট ক্রাফট অ্যান্ড অলসো অ্যাজ অ্যান অ্যানালিস্ট অ্যাজ বাই ফোকাল মাইন্ড জার্নালিস্ট লং টাইম আমি প্রেডিকশন করেছি এবং আমার প্রেডিকশন আল্লাহ হুকুম নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হয়েছে আমি চেয়ে দোয়াও করি অনেক সময় দুই একটা প্রেডিকশন ভুলো আমি মানুষ এবং আমি যা আমার মধ্যে যারা অহংকার না আসে তো ফলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো যে এটাকে প্রেডিকশন করে বলে দেওয়া যায় সেটা হলো আগামী নির্বাচনটা সুস্থ আবাদ এবং নিরপেক্ষ সরকার করবে এবং সরকার করতে হবে এই কারণে ইন্টারনেশনাল চাপের কারণে এই চাপের কারণে সরকার ক্ষমতা থেকে নির্বাচনটা করবে মাইন্ড ইউ ক্ষমতা থেকে যখন নির্বাচনটা করবে যতই সুষ্ঠু আবাদ নিরপেক্ষ হোক প্রশাসন সরকারের প্রতি অনুভূত থেকে কাজ করবে সরকার সে বেনিফিটটা পাবে বেনিফিট ডাউটও পাবে এবং ফলে সরকার ফল করবে না সরকার মিনিমাম আসন নিয়ে ক্ষমতা আসতে পারবে এবং যদি নাও আসতে পারে তাহলে ছোটোখাটো দল তাদের পক্ষে কিছু দল আছে বিরোধী দলে থাকে মহাজোটে থাকে তারা মিলে কোনো মতে কোয়ালিফাই করে আসতে পারবে হ্যাঁ যদি তাও না হয় তাইলে অন্তত ক্ষমতার কাছাকাছি গিয়ে সে বিরোধী দলের পাশে যাবে মানে অর্থাৎ একেবারে পড়ে যাবে না এবং কি তারা যদি সত্যি আসলে নিয়ে আসন নিয়ে দেশে থাকে তাদেরকে যাচ্ছে তাই করাও যাবে না তো ফলে আমার টিকে যাবে এবং পরবর্তী যে সরকার সেই সরকার জনপ্রিয় হতে থাকবে ফলে দল হিসেবে তারা টিকে গেল আর যদি এই সরকার পতন হয় এবং একটা বিপ্লবের মাধ্যমে যদি পতন হয়ে একটা সরকার আসে সেই সরকার মধ্যে নির্বাচন হয় তো বিরোধী দল ক্ষমতা আসবে আমি যেটা ক্লিয়ার বলছি তখন উল্টা হবে ওই বিরোধী দল ক্ষমতা আসবে আর সরকারি দল ঘরিষ্ণ হয়ে যাবে কিন্তু কীভাবে হবে যদি এই সরকার ক্ষমতা থেকে ইলেকশন হয় এমনকি ক্লিয়ার থেকে গভর্নমেন্ট দিয়ে যদি ইলেকশন হয় আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতা থেকে একটা ক্যাটার গভর্নমেন্ট দিয়ে দেয় ডিসি এসপি ইউনো ওসি সচিব সব সেট আপ যারা করেছে এই সেট থাকে একটা ক্যাটার গভর্নমেন্টও আসে ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে কোনো অসুবিধা হবে না এই জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতি রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে হবে একসাথে বসতে হবে একটা সনাতে স্বাক্ষর করতে হবে অথবা সরকারকে চাপ দিয়ে এটা স্বাক্ষর করা হবে জেনারেল এরশাদকে চাপ দিয়ে এটা করানো হয়েছিল জেনারেল এরশাদ যে সময় পর্যন্ত করেছিলেন এর চেয়ে বেশি আন্দোলন ছিল সাতারি সালে আঠাশে ডিসেম্বর সচিবালয়ের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছিল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দলিল দস্তাবেজ
এবং আন্দোলন এবং সেনাবাহিনী একাকার হয়ে গিয়েছিল ফলে একসাথে পতন হয়েছিল সিভিল গভর্নমেন্টের সময়ও সেনাবাহিনীর জন্য স্বাস্থ্য রুদ্ধ করে সরকারের পতন হয় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বিএনপি যে পতন হয়েছিল যেটা পনেরো ফেব্রুয়ারির পরে সেনাবাহিনীর কু হয়েছিল যেন নাসিমের নেতৃত্বে সেখানে এগুলো অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে কিন্তু সেনাবাহিনী উনি দুই হাজার সাত সালের এগারো জনের ঘটনা হবে সেটাও জেনারেল মহিন আহমেদের নেতৃত্বে আরেক সেনা প্রধান বিএনপি যে দুটো ভুল করেছিল একটা জেনারেল নাসিম আর একটা জেনারেল মহিন আহমেদ এটাতে শিক্ষা নিতে হবে এই জন্য কথাটা আমি বলছি ফলে এর ফল তাদের উপরে গিয়ে পড়েছে আর আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা যে কাজটা করেছেন তিনি যতই অজন্য গ্রহণ না কেন যতই জনগণের সমর্থন তার দিকে না থাকুক তিনি যেটা করেছেন যে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি যারা নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার দাবিদার তাদেরকে দিয়েছেন ফলে এখানে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা হয়নি এই জন্য জিনিসগুলো বুঝতে হবে আর আন্দোলন করার ব্যাপারে যেটা করতে হবে বাংলাদেশে আর কোনো হরতাল নাই অবরোধ নাই লগি ভোটা নাই দীর্ঘকাল ধরে এটা মানুষ জাদু করে চলে গেছে এখন সেই কারণে সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে আন ইন্টারপ্রেট ওয়েতে তাদের উন্নয়নমূলক কাজ পদ্মা সেতু হ্যাঁ রূপুর পারমাণবিক প্রকল্প কর্ণফুলি টানেল সত্য কথা বলতে হবে এটা করেছে এবং এটার জন্য বিরোধী দলের ক্রেডিট আছে এইরকম ক্রেডিট আছে যে তারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা রাখে কিন্তু আওয়ামী লীগ একশো তেহাত্তর দিন হরতাল করেছিল বিএনপি জন ক্ষমতা ছিল সর্বশেষ এবং এবং বিএনপিকে বসে একদিনের জন্য শান্তিতে থাকতে দেবো না তা দেয়নি তো বিষয়টা হচ্ছে যে বিএনপি মানে কোনো কোনো সময় দেখা যাচ্ছে খুব ভালো হয়ে যাচ্ছে তো এই ভালো হলে ভালো কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকবে আপনারা আওয়ামী লীগের ক্ষমতা রাখবেন আবার আন্দোলন করবেন আন্দোলন করে নয়টার বিভাগে তুমুল আন্দোলন করে দশম বিভাগীয় সমাবেশ ঢাকাতে এসে আপনারা পাত্তারি ঘটাবেন তাহলে এবং ওই রকম সুযোগ আর আরেকবার আসবে না এটা মনে রাখতে হবে এবং যেটা হচ্ছে যে ঢাকাতে যখন নয়া পল্টনে মিটিং করলেন করবেন আপনার অ্যাডামেন্ট হলেন এবং সরকার অ্যাডামেন্ট হলো নয়া পল্টনে মিটিং করতে দেবে না কার জয় হলো সরকারের জয় হলো সরকার তো নয়া পল্টনে ঘুরে দেয়নি আপনারা যদি বলতেন নয়া পল্টনে করতে না পারবো করবো না কোথাও কয়েকজন লোকে দাঁড়াবো মরলে মরবো এটা একটা পথ ছিল আর না হলে সরাজ উদ্যান তারা দিয়েছিল সরাজ উদ্যানে চলে যেতে পারতেন যেহেতু নয়া পল্টনে করেন নাই গোলাপে গরুর মাঠে গিয়ে তো লাভ হলো না তো সরাজ উদ্যানে গেলেন না গোলাপবাগ মাঠে গেলেন নিজেরা ভেনো ঠিক করলেন এবং তারপরে পঞ্চাশ হাজার লোক এই পর্যন্ত ওই ঘটনার পর থেকে অ্যারেস্ট করলো লোকজনকে হত্যা করলো ভিতরে বিএনপি অফিসের ভিতরে ভাঙচুর করলো কম্পিউটার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরঞ্জাম টসনত করে ভেঙে ফেলে দিল মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমী বিএনপি এবং তার স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার মির্জা আব্বাসকে অ্যারেস্ট করা হলো এগুলো তো গভর্নমেন্ট আগে এরকম সাহস করেনি ফলে লাভ এবং ক্ষতি কার কতটুকু হয়েছে এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে যাই হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে আন্দোলন হোক নির্বাচন হোক পরীক্ষা যে উত্তীর্ণ হবে সেই জিতবে আগামী নির্বাচনের রেজাল্ট তার কাছে যাবে ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে এবারে আমি স্যার কলিমুল্লা স্যারের কাছে জানতে চাই যে স্যার আসলে যে শান্তিপূর্ণভাবে দেশটা চলছে অর্থাৎ বিরোধী দলের আন্দোলন নেই বাংলাদেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নেই শেখ হাসিনা যা বলেন সেভাবেই দেশ চলছে যারা তার বিরুদ্ধে মুখ খুলেন তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে বা তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে যা কিছু করার সবকিছু করা হচ্ছে এবং বিদেশিরা সেটা জানে সারা বিশ্ব সেটা জানে যদি আগামী বছর অর্থাৎ আগামী নির্বাচনেও যদি এই সরকার ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে কি বিদেশিদের সমর্থন বাংলাদেশের প্রতি থাকবে বলে আপনি মনে করেন নাকি বিদেশিরা আসলে কাটা হয়ে যাবে এই ধরনের কোনো আশঙ্কা দেখা যায় কিনা দেখুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে যেভাবে ঘটেছিল এটার জন্যে মূলত অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল ব্রিটিশ সরকারের অ্যাপিজমেন্ট পলিসি মানে তারা বারবার সুযোগ সময় দিয়েছেন এবং সেই কারণে বট বিক্ষে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন মাইকি হিটলার তো সেই কারণে আমি মনে করি যে আপনার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই সাতটি কিংবা নটি কিংবা চোদ্দটি যে যত সংখ্যক পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধিরা যারা এখানে দূতাবাসগুলোর দায়িত্বে আছেন আপনার পূর্ণ রাষ্ট্রদূত কিংবা হাই কমিশনার কিংবা সাজের অ্যাফেয়া হিসেবে তারা ধর্মের কাহিনী বলবেন নৈতিকতার দোহাই দেবেন এবং যথারীতি বিজনেস এজ ইউজুয়াল তা চালিয়ে যাবে কারণ হচ্ছে অন দ্য গ্রাউন্ড যেটা সদ্য মকরিসুর রহমান চৌধুরী মহোদয় বললেন যে এবং এই এই বিষয়টাকে জাস্টিফাই করা যায় আপনার ইতালির সমাজতাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক আপনার পরেটো মহোদয়ের যে 
গভর্নিং এলিট এন্ড নন গভর্নিং এলিট এই তত্ত্বের মাধ্যমে বিএনপি নন গভর্নিং এলিট দায়িত্ব বা ভূমিকা পালন করছে আওয়ামী লীগ গভর্নিং এলিটের ভূমিকা পালন করছে এবং মূল যে চরিত্রটা শ্রেণী চরিত্র সেটি হচ্ছে এলিটিস চরিত্র এবং এখানে সেই বিবেচনাই আপনার বারংবার ওই নির্বাচন কমিশন যখন গঠিত হচ্ছিল তখনও বিএনপি একই স্ট্যান্ডে ছিল যে এটা কোনো মামুলি বিষয় এটা আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করি না এবং তারই এটির রেশন তারা এই পরবর্তীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের নিরীক্ষেও দেখিয়েছেন তো সুতরাং বিএনপি জাস্টিফাই করছে বিএনপি তার কর্মকাণ্ড তার অস্তিত্ব সর্বাত্মক অর্থে যে অস্তিত্ব আছে তা দিয়ে প্রকারান্তরে শাসক দল আওয়ামী লীগের পার্টনার হিসেবেই তারা কাজ করছেন নন গভর্নিং এলিট বিবেচনায় এবং ধারাবাহিকতার যে বিষয়টি আছে যেটি আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যদস্য রহমান চৌধুরী মহোদয় ইঙ্গিত করেছেন যে শাসক দল আওয়ামী লীগ পনেরোই ফেব্রুয়ারির মতো আপনার একটি অংশগ্রহণবিহীন নির্বাচনকেও পরবর্তীতে ডি জুড়ো একটা পার্সপেকটিভে এটাকে বৈধতা প্রদান করেছে কারণ তা না হলে বারোই জুনের সপ্তম সংসদ নির্বাচন সেটা সহি থাকে না মানে ধারাবাহিকতা বিষয়টা এমন একটা জিনিস আমি লোক প্রশাসন শৃঙ্খলা বা পাবলিক শৃঙ্খলার একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে সে বিষয়টি আপনি তারে আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমাদের হাউস অফ কমন্সে যখন মার্গার থ্যাচার অল পাওয়ারফুল আয়রন লেডি বলে পরিচিত লেড অফ দ্য হাউস ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় বিরোধী দলের নেতা ছিলেন নেল ফিনক তিনি এই পার্লামেন্টে ভাষণে বলেছিলেন যে রাইট অনেবল লেডি ইউর মাইট ইজ নট রাইট তার প্রত্যুত্তরে মার্গার থ্যাচার যে যুক্তিটি হাজির করেছিলেন যে ল্যান্ড মাইন্ড বা আপনার গ্রেনেড এটি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে আপনি আইন করে যদি এটা বন্ধও করেন কেউ যদি ব্যবহার করে বসে তার এই ব্যবহারটা কখনোই আইনের মাধ্যমে বন্ধ করা যায় না এটাই হচ্ছে বাস্তবতা সুতরাং আপনার যে আকল সেটা আপনাকে কাজে লাগাতে হবে নানান রকমের গুলি বচন এগুলো ব্যবহার করে আপনি ধুমধ জল তৈরি করতে পারেন কিন্তু রিয়ালিটি যেটা সেটা সকল পক্ষকেই স্বীকার করতে হবে আপনার এই অবস্থাটাই শেষ কথা রাজনৈতিক আশ্রয় তিনি যদি কোন ধ্বংসাত্মক নির্দেশনা দেন বাংলাদেশে অর্থাৎ আন্দোলনকে বিস্ফোরিত করার জন্য কোন গরম বক্তব্য দেন তখন এই বাংলাদেশের যে গভর্নমেন্ট আছেন ওনারাই কিন্তু দাবি করবেন যে তারেক রহমান ধ্বংসাত্মক নির্দেশনা দিচ্ছেন ওনাকে বিচারের আওতায় আনা হোক এই যে একটা ধুম্র জাল সরকার কর্তৃক কিন্তু একটা আলটিমেট প্রেশার ক্রিয়েট করা হচ্ছে বিরুদ্ধ দলের নেতাদের উপরে তো তারা কিভাবে আন্দোলনের ডাক দিবেন আপনি যদি সেই ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করেন দেখুন বাস্তবতা বিবর্জিত কোন পলিসি যদি আপনি পার্শু করেন তাহলে সেটা কখনোই আলোর মুখ দেখবে না এবং সফল হবে এটাই স্বাভাবিক এবং এই যে বর্তমান অবস্থাটি এটি একদিনে কিন্তু তৈরি হয়নি ফসিলাইজড হয়েছে আপনার বিএনপি শেষ মুহূর্তে যে সিদ্ধান্তগুলো নেয় যেমন দু হাজার আঠারোর নির্বাচনের প্রাককালে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে ট্রেনে ওঠার মতো তার ফলে তাদের বিধিলিপি যেটি সেটি হচ্ছে ছয় থেকে সাতটি আসন তারা প্লাস টু এখানে তারা খুব ভালো করেই জানেন যে পরপর দুইবার যদি বিএনপির মতো দল যারা বিরোধী অবস্থানে আছেন তারা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করেন নির্বাচন কমিশনে তারা নিবন্ধিত হয়েছিলেন যেই লাইসেন্সের বলে সেখানে পরিষ্কার বলা আছে কমিশন ইচ্ছা করলে তাদের নিবন্ধন বাতিল করে দিতে পারে এটা আপনার বাস্তবে ডিফিকাল্ট স্পষ্ট তখন দেখা যাবে যে দলটি বিলীন হয়ে যাবে এটাও কিন্তু ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড 
তাদের মনে কাজ করেছে যে কারণে আপনার তারা শেষ মুহূর্তে হলো ট্রেনে উঠে বসেছেন এই যে শেষ মুহূর্তে আকল কাজ করে আর সারা বছর তারা আপনার পাস দিয়ে খেলেন সেই কারণে তাদের আজকে এই দশা এখন আপনার যে কর্ম সেটা তো আপনাকেই সমাধান করতে হবে এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কোনো অবস্থায় সেটি আপনার হয়ে করবে না তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে সপ্তম নৌভরের আগমন উনিশশো একাত্তরে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আপনার আমাদের এখানে দখলদার বাহিনী তারা কিন্তু ব্যাংক করেছিল অনেকে বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি মার্চ করে হাজির হয়েছিল এই বিবেচনায় যে সপ্তম নহর মানে তারা এসে আপনার এখানে সৈন্য মোতায়েন করবে যুদ্ধ হস্তক্ষেপ করবে কিন্তু আলটিমেটলি সে সেটা কিন্তু করেন চীন এক্সপেক্ট করা ছিল যে তারা হয়তো সৈন্য মোবিলাইজ করবে ভারতের সীমান্তে তারাও কিন্তু সেটা করেনি ফলে প্রত্যেকের যার যার প্রায়রিটি আছে যার যার আপনার জাতীয় স্বার্থ আছে সেই বিবেচনায় তারা কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক আর ধর্ম মরালিটি এইগুলোর দোহাই ডি জিরো সেন্সে দেয়াটা কর্তব্য সে কারণে তারা দেবেন সুতরাং আপনার এই যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যেটা বলা হয়েছে তারা আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন যে তারা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে চান ইউরোপীয় ইউনিয়নের লং টার্ম ও শর্ট টার্ম পূর্বের মতো এবং সেই নিরিখে তারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কিন্তু যখন বিএনপির পক্ষ থেকে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী মহোদয় জানান দিলেন যে তারা কোনো অবস্থায় নির্বাচনে যাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এই সরকার ক্ষমতায় আছে অর্থাৎ এই সরকারের অধীনে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হন তাম ওয়াট মে এটা যখন পরিষ্কার করে আপনার বিবৃত করতে সমর্থ হলেন তার পরপরই চার্লস উইটলি মহোদয় তিনি হেড অব দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে ডেলিগেশন রাষ্ট্রদূত হিসেবে তার প্রধান প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি জানান দিলেন যে এমত অবস্থায় যদি পার্টিসিপেটিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন না হয় তাহলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক পাঠাবে না এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লেড অফ দ্য হাউস তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে যত সংখ্যক খুশি তারা পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারেন এবং সেটা নেগোসিয়েবল উইথ দি ইলেকশন কমিশন কারণ নির্বাচন ইলেকশন কমিশনের প্রিয়োগেটিভ এই ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নাই এখন আপনার পার্টিসিপেটিভ ইলেকশন না হলে পর্যবেক্ষক আসবে না এটা একটা মরাল চাপ কিন্তু বাস্তবে এটা আপনার বাইন্ডিং কিছু না আপনার বাংলাদেশের অর্থনীতি কেপল করা বা অচল করার মতো কোনো মুভ নয় এটা একটা আপনার মরাল একটা দিক আছে তারা ট্যাসিটলি হয়তো অ্যাপ্রুভ করছেন না এই বিহেভিয়ার কিন্তু এটা দিক কিছুই যায় আসে না কারণ হচ্ছে আপনার দোজ হু আর অন দ্য গ্রাউন্ড ইফ দে ক্যান প্রিভেন্ট দ্যাস দ্য আলটিমেট ডিনোমিনেটর সেটাই নির্ধারণ করবে কি হবে না হবে দেশ কোন দিকে কিভাবে পরিচালিত হবে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমি অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চৌধুরী সাহেব যদি কিছু বলতে চাচ্ছেন তাহলে আমি শুধু একটা পর্যন্ত ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিবর্তন করবে এই আশা বাধ্যতা মাত্র এটা কোনো দিন হবে না দুই সালের যে নির্বাচন হচ্ছিল যেটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল আমরা সব দাবি দাবি মেনে নিয়েছিলাম এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাযুদ্ধ নির্বাচন অংশ নিয়েছিল তাদের দাবি দাবি মানার পরে আমি যখন প্রমাণ করলাম ওনার সাথে আলাপ করে প্রমাণ করলাম যে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিকভাবেই মোকাবেলা করতে হবে নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতা আসতে হবে আর কোনো পথে ক্ষমতা আসতে যাবে না এবং নির্বাচন সেটা হবে এবং সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিয়ে যাবে এই আশঙ্কা থেকে তিনি নির্বাচনে আসছিলেন না আমি যখন কনফার্ম করলাম সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিতে পারবে না তাদের ক্ষমতা নিয়ে আর সকল ষড়যন্ত্র তিনবার আমি ব্যর্থ করে দিয়েছিলাম আল্লাহ হুকুমে তখন তিনি রাজি হয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যদি আবার সেনাবাহিনী সত্যি সত্যি আবার মাইটি হয়ে যায় আবার ক্ষমতা নিতে পারে তখন তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন জেনারেলের সাথে নমিনেশন বাতিল করা হলো তখন আবার সেনাবাহিনী ক্ষমতা নেওয়ার অবস্থা চলে আসো জানার মনি নেতৃত্বে তখন তিনি উদ্ধ করে চলে গেলেন এবং আমি এই সেজন্য জেনারেলের সাথে নমিনেশন বাতিল করতে না করেছিলাম যে যারা করেছিলেন তারা এখন বুঝতে পারছেন এক দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের সময় বাইশে জানুয়ারি নির্বাচন দুই হাজার সাতের 
বিশাল লর্ড বহর সহ সারা বাংলাদেশের প্রত্যেক নির্বাচনী আসনে অনেক ক্যান্ডিডেট ছিলেন সেইখানে এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং এরকম ইউনাইটেড নেশনসের পর্যবেক্ষক উদ্রো করেছিলেন আমি বলেছিলাম কোনো সমস্যা নেই নির্বাচনটা হবে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পরে প্রয়োজনে শর্ট টাইমে আর একটা নির্বাচন হবে ছিয়ানব্বই সালে যেভাবে হয়েছিল কিন্তু সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে সেই কথাটাই তারা বলেছেন আওয়ামী লীগ দুই হাজার চোদ্দো এবং দুই হাজার আঠারো সালে কিন্তু আমাদের সময় এটা খারাপ হয়ে গেছিল আর এখন ভালো আসল কথা হচ্ছে খারাপ বলো কোনোটাই না আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও না কিছুই না জাতিসংঘের চিঠিও না একটা হচ্ছে ওই ক্ষমতা টিকে টিকে থাকতে পারলে কোনো সমস্যা নাই না রাখতে পারলে সকল সমস্যা সেনাবাহিনী বিক্রি বিক্রি করেছে জেনারেল মনির নেতৃত্বে এটাই ছিল সকল সমস্যা ওইটা ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু এটা তারা বুঝতে পারেন এই ভুল ছিল সিদ্ধান্ত সেনা প্রধান মহিনকে বানানো আমার হাতে ক্ষমতা তাকে বাদ দিতে পেরেছিলাম কিন্তু সেটা করতে দেওয়া হয়নি আরেকটা বিষয় যারা দাঁড়াচ্ছে যেটা হচ্ছে যে আরেকটা প্রচারণা যারা এটাও ঠিক না যে বিদেশে থেকে আন্দোলন করলে বিদেশ থেকে বের করতে কোনো দিন বিক্ষোভ বের করতে পারবে আমি শুধু বলি আমেরিকাতে এবং ক্যানাডাতে সেখানে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুজন আছে বলা হচ্ছে তাদেরকে আনার জন্য সরকার বহু চেষ্টা করছে কিন্তু কোনো দিন তাদেরকে তার ফেরত দেবে না পলিটিক্যাল অ্যাসেলাম যারা পায় তাদের কোনো রাষ্ট্র সরকার দেয় না এটা মনে রাখতে হবে আর যারা হয়েছে যে দুই হাজার চোদ্দো সালে যে নির্বাচনটা পাঁচ হাজারের হলো আমি পরিষ্কার করবো বলে বলে দিই দুই হাজার তেরো সালের পঁচিশে ডিসেম্বর বড় দিন যেদিন ছিল অর্থাৎ পাঁচই জানুয়ারির মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা ওই বড় দিনকে কেন্দ্র করে এই থেকে বিএনপি আন্দোলন বন্ধ করে দিল বিরোধী দল আন্দোলন বন্ধ করে দিল সেই বন্ধ যে করলো পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনটা করতে দিয়ে দিল করে ফেললো করে ফেলার পরে অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকু বললো যে এবং আওয়ামী লীগ রাজি হলো তারা এগ্রি করে আসলো সেখানে বিএনপি প্রতিনিধিরা ছিল এবং সেখানে বলে আসলো নব্বই দিনের মধ্যে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করবে বিএনপি বিশ্বাস করে ফেলল কিন্তু বিএনপি চাপে রাখা ছিল আওয়ামী লীগ হলে চাপেও রাখতো এবং আদায়ও করতো যেটা আগে করেছে দুই হাজার কি বলে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে পনেরো ফেব্রুয়ারি পরে ইমিডিয়েটলি চাপেও রেখেছে আদায়ও করেছে ফলে এটা বিএনপি ভুলে গেল ভুলে গিয়ে ওই যে তেরো দুই হাজার তেরো পঁচিশে ডিসেম্বর বড় দিন বলকে আন্দোলনটা বন্ধ করলো এরপর পাঁচই জানুয়ারি চোদ্দ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ইলেকশনটা হয়ে গেল এক বছর তারা ঘুমিয়ে গেল এক বছর সময় দিয়ে দিল এক বছরে তারা সরকার ক্ষমতা এসে তাদের সব প্রশাসনের সর্বত্র সামরিক বেসামরিক প্রশাসন তাদের লোক সেট করলো পন্ডতে আন্দোলন করলো এক বছর পন্ডতে আন্দোলন করলো বিরানব্বই দিন আন্দোলন করলো এবং আওয়ামী লীগের ভাষায় সেই আন্দোলন নাকি বিএনপি স্থগিত করে নাই বন্ধ করে নাই না করে বিরানব্বই দিন তুমুল আন্দোলন হয়েছিল এবং এই আন্দোলন যদি কেউ মনে করে আন্দোলন হয় না তারা ভুল করবে বিরাট আন্দোলন হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে যেরকম কঠিন আন্দোলন বিএনপি আন্দোলন করতে পারে না কে বলেছে অবশ্যই পারে কিন্তু সময় সময় জ্ঞান থাকতে হবে টাইমলিনেস থাকতে হবে সেটা সময় আন্দোলন সময় করতে হবে চৈত মাসের গীত মাঘ মাসে গাইলে হবে না যেমন তারা চোদ্দোর আন্দোলনটা পনেরোতে নিয়ে গেল আর আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল সেই আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে ফেলা যায় গেল না তারা ঠিকই আঠারো মার্চ করে চলে আসলো আঠারো তার একটা ইলেকশন দেওয়া সেই ইলেকশনে গিয়ে বিএনপি ঢুকে গেল সেই ইলেকশনে গিয়ে চোদ্দোতে যেটা মানে না যায় তাদেরকে তাদেরকে বই দিতে হবে আঠারো চোদ্দো সো আঠারোশো বই দিতে দিয়ে দিল যাই হোক এটা তুমুল আলোচনার বিষয় এটা একটা ব্রেন স্টোরিং আলোচনার বিষয় আমরা কিন্তু এটাকে এখানে কারোর বিরুদ্ধে বলছি এটা হচ্ছে এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য জ্ঞান নেওয়ার জন্য লেসন নেওয়ার জন্য যেটা হচ্ছে আমাদের ইতিহাস জাতির ইতিহাসটা হচ্ছে কি যে আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না এটাই আমাদের ইতিহাস এই ইতিহাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং বুঝতে হবে কোন জায়গায় ভুল করেছিলাম এবং আমার আব্বা বলতেন যে কোন জায়গায় আমি ছেকেছিলাম সে সেখান থেকে আমার শিক্ষা নিতে হবে যে বুঝতে হবে তো শিখেছো কোন জায়গায় যেখানে শিখেছো সেখানে তো এই আজকে আর আমার হয় এই বিষয় নিয়ে আর বেশি বলা করার দরকার নাই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছি একাডেমিক্যালি বলেছি এটা ব্রেন স্টর্মিংয়ের জন্য বলেছি এটাকে থিঙ্ক থিঙ্ক হিসেবে আলোচনা করার জন্য আমরা ছেড়ে দিলাম জাতির কাছে জনগণের কাছে জ্ঞান ছাড়া যে যাদের জ্ঞান নাই তারা কোনো কিছু করতে পারবে না আমার আব্বা বলতে তাদেরকে একবার থেকে দাও তাদের জ্ঞান নাই তাদেরকে জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই তো জ্ঞানটা হচ্ছে এমন কি আল্লাহ তালা স্বয়ং আল্লাহ তালা বলছেন কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা প্রথম কথাই কিন্তু আল্লাহ তালা নবীকে বলেছিলেন যে বেড়া ইসলাম কিন্তু ইকরা ইকরা বিষয় রাব্বি আল্লাহ যে খালাক বলছেন পড়ো তোমার পৌর নামে পড়ো জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ো এবং জ্ঞান যাদের নাই তাদের মাথা আপার চেম্পার খালি তাদের অ্যান্টেনা কাজ করে না তাদের যে কোনো কাজ হবে না রাজনীতি করতে গেলে রাস্তা পরিচালনা করতে গেলে দেশ পরিচালনা করতে গেলে ক্ষমতা নিতে গেলে এবং আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের কোনো ক্র
চলে যেতে হতে পারে এবং এমনও হতে পারে কোনো দলে এককভাবে সংখ্যা করে শ্রোতা নাও পেতে পারে জোড়া তালে দিয়ে গভর্নমেন্ট গঠিত হতে পারে এমনকি অন্য কোনো ফর্মুলায় ফর্মেটেও গভর্নমেন্ট হতে পারে কিন্তু যেটা দাঁড়াবে সেটা হলো সরকারের যে বর্তমানে যে সরকার তুপের মুখে আছে তুপের থেকে আউট হয়ে যাবে এবং বৈধতা পেয়ে যাবে আমি এই কথাটি বলছিলাম ছিয়ান্নবীর পণ্য ফর্মের নির্বাচন বৈধ একসাথে অষ্টাশির নির্বাচন বৈধ সব কিছু বৈধ এবং এখন যারা তারাও বৈধ পরবর্তী যারা হবে তারাও বৈধ হবে কিন্তু রাষ্ট্রকে ঠিক করতে হবে গালাগালি আক্রমণ সরকারের থেকে আক্রমণান্তর ভূমিকা অবতীর্ণ হওয়া দেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য জনগণের জন্য শিক্ষার জন্য আমাদের ইতিহাসের জন্য উন্নতির জন্য উন্নয়নের জন্য কোনো কিছুর জন্য ভালো না আমাদেরকে এক জায়গায় এসে একটা সনদ মদিনা সনদের মধ্যে সনদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন যে মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ চালান সত্যিকার অর্থে সনদ অনুযায়ী দেশ চালাতে গেলে আমরা তো সেই কথাই বলছি সেই পথে আপনাদেরকে সবাইকে ফেরত আসতে হবে এবং সমাধান করতে হবে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা যারা রাজনীতির সাথে জড়িত আমরা যারা সাংবাদিকতার সাথে জড়িত আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি আমরা যারা দেশের মানুষ অর্থাৎ সচেতন মানুষ তাদের প্রত্যেকে হৃদয় কিন্তু একটি জিনিস কাজ করে দেশকে কিভাবে উন্নত করা যায় সেটা গণতান্ত্রিক পন্থায় সেটা সামগ্রিকভাবে দেশকে কিভাবে ভালোবাসা দেয় আমরা সেই প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকি দেশের কোন সমস্যা দেখা দিলে আমরা সেই সমস্যাটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি আশা করি আমাদের এই মিডিয়া কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আপনারা কিছুটা হলো তথ্য পেয়ে থাকবেন বর্তমান সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে আমরা যে তথ্যগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম যেটা মোকলেসুর রহমান চৌধুরী তিনি প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন তিনি জানেন ওখানে ফাঁক ফুকর কি রয়েছে এবং যখনই বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আইনের লঙ্ঘন করা হয়েছে তিনি সাথে সাথে সেটা প্রতিবাদ করেছেন এটা তার নৈতিক দায়িত্ব এবং এটা যদি তিনি না করতেন সেটা হতো তার তার দায়িত্বের অবহেলা তিনি সেটা করেছেন জাতি তাকে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং এটা সরকার মানবে কি মানবে না সেটা তাদের বিষয় এবং আদালত এই এই বিষয়ে শুনানি করবে কি করবে না সেটা আদালতের বিষয় তবে বাংলাদেশের মানুষ চায় সুষ্ঠ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন সুষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে সেই প্রেসিডেন্ট জনাব শাহাবুদ্দিন চুপকে রাখতে হবে বা নতুন কাউকে দিতে হবে এমনও কথা নয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে আমরা একজন সুষ্ঠ নির্বাচন দেখতে চাই একজন সুষ্ঠ প্রেসিডেন্ট দেখতে চাই আপাতত আজকের এই পর্বে আমরা অনেক তথ্য দিয়েছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামে আরো অনেক নতুন তথ্য নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম